Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mtendaji Mkuu wa Tan Road Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kagera Mheshimiwa Katibu Tawala wa Mkoa wa Kagera Wakuu wa wilaya wote wakiongozwa na kana Alimati Askahabi mkuu wa wilaya ya Ngara kamati za siasa za mkoa na za wilaya ikiwemo wilaya ya Ngara kamati zote za ulinzi na usalama za mkoa pamoja na kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Ngara katibu wetu wa chama cha mapinduzi ngazi ya mkoa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Ngala Comrade Vitalis Misago Ndairagije viongozi wote wa madhehebu ya dini akiwemo mhashamu askofu Severini niwe mgizi Bendakea Bakwata na wengine wote mlioko hapa wakuu wa taasisi zote za serikali mlioko hapa vyombo vya habari vya kitaifa vya mkoa na vile vya wilaya ikiwemo Ngara TV vikundi vyote vya burudani vilivyoko hapa kikiwemo kila ambacho kijipaka vitu vya upu na anguka afu humi pamoja na upendo kwaya waheshimiwa madiwani wote wa wilaya ya Ngala kwa kipekee kabisa ni mtambue Comrade Wilibadi Bambala mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngala watendaji wetu wote wakata ulioko hapa maafisa tarafa wakata wanachama wote wa chama cha mapinduzi mlioko hapa wananchi wote mlioko hapa na wale tuwaahirisha kupiga starehe na kufanya biashara kule kwenye soko mkasema kwanza mwanze na mkutano ndugu mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa salamu alikum bwana yesu asifiwe ninawasalimia kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia hoe Mbalawa hoe Na nye wenyewe hoe Na mimi mwenyewe mbunge wenu hoe Mheshimiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi kwa unyenyekevu mkubwa napenda kuchukua fursa hii kukukaribisha kwenye jimbo letu la Ngala mheshimiwa waziri karibu sana Mheshimiwa waziri wananchi wa Jimbo la Ngala tumefarijika sana na ujio wako. Tunakushukuru sana mheshimiwa waziri kwa upendo mkubwa na wewe mwenyewe kulidhia ukaona shughuli hii mheshimiwa waziri ya kusaini mkataba wa kujenga barabara hii ya Rami ifanyikie wilaya ya Ngala na hususan kwenye eneo la Benako. Tumpigie makofi na mbele. Lakini kwa kipekee kabisa niweze kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suru Hasani mama wa kuupiga mwingi ambaye amekuwa na mapenzi makubwa kwa Watanzania Mtakumbuka ndugu wananchi kwa miaka mingi tumekuwa tukiria na barabara imetokea zimetokea ajali nyingi lakini kwa mapenzi makubwa ya Dr. Samia Suru Hassan akasema maumivu ya wanangara na wanabiharamulo hayawezi kuendelea akaamua akatafuta fedha akaidhinisha fedha na sasa siku ya leo tunashuhudia wote kwa pamoja kwamba sasa barabara yetu inakwenda kujengwa kwa kiwango cha rami makofi na vigeregere kwa Samia Samia bomba si bomba Mheshimiwa Waziri Tunakuomba utufikishie salamu kwa mheshimiwa rais kwamba wananchi wa Jimbo la Ngara tunamshukuru sana 
kwa kuidhinisha fedha ili barabara yetu hii iweze kutengenezwa. Tunakushukuru sana na mueleze lile jambo la mama tunalifahamu la 2025 mpaka 30. Na sisi mheshimiwa waziri tumekwishaamua na haturudi nyuma ni mbele kwa mbele mpaka 2020. Hapo vipi? Eh. Mheshimiwa waziri na mgeni rasmi kabla sijaendelea naomba upokee salamu na udhuru wa mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Kagera mheshimiwa Mwijage amenituma nikusalimie anakupenda yeye pamoja na wabunge wengine wa mkoa wa Kagera walitakiwa kufika hapa lakini kama unavyofahamu shughuli za wabunge ni bandika bandua kwa bahati mbaya wabunge wote wamechukuliwa na majukumu mengine. Hivyo naomba mheshimiwa mwenyekiti uweze mheshimiwa mgeni rasmi uweze kupokea udhuru wa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa umoja wa wabunge wa mkoa wa Kagera. Vile vile kwa kipekee kabisa naomba upokee udhuru wa mheshimiwa injinia John Ezira Chiweresa mbunge wa Jimbo la Biharamulo. Mheshimiwa Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa injinia John Chiweresa alitakiwa kuwa hapa. Ila mimi na yeye tumeshauriana. Unafahamu kwamba kesho kutwa tunaenda bungeni, tunaenda kupitisha mafungu ya budget. Yeye ametangulia kule Dodoma kufanya robi kidogo ili ngara na biharamulo angarau watupendelee tupate pate pesa nyingi kidogo. Kwa hiyo tumekubaliana mheshimiwa mgeni rasmi yeye tuweleza akaye Dodoma afanye lobbying mimi nimempa maeneo yangu napotaka budget iongezeke nikamwambia kupitia mimi nitaiwakilisha biharamulo vizuri na niombe kuwaeleza wananchi wa biharamulo kwamba biharamulo imewakilishwa kupitia mimi na kwa maelekezo ya engineer Ezra Chiweresa mbunge wa biharamulo Mheshimiwa Mgeni rasmi utakumbuka nimekuwa nikikusumbua sana sana bungeni kuhusiana na hii barabara ya kutoka Rusahunga hadi Rusumo. Wewe mwenyewe ni shuhuda mpaka kwenye ile boti tuliyosafiri pamoja kuelekea kule kule kule, kule Unguja na baadaye kuelekea Pemba ni kama vile safari nzima mimi na wewe tulikuwa tunazungumza na tukumsikiliza mtu mwingine. Nakumbuka mwaka ule nilikueleza namna ambavyo barabara hii inawaumiza wa Tanzania. Nakumbuka nilikueleza mheshimiwa waziri namna ambavyo wafanyabiashara wa mataifa ya DRC Kongo, Rwanda na Burundi inapotokea kipande hiki cha barabara kikawa kibaya na hapapitiki, wafanyabiashara hawa wanaamua kukimbilia kutumia bandari ya Beira Mozambiki pamoja na zile bandari za Mombasa Kenya. Na kipindi hicho huwa tunashuhudia magari machache yanayopita eneo hili. Na ni ukweli kuna kipindi yanatokea mahandaki ndani ya hiyo barabara ndani ya wiki moja hadi wiki mbili mashimu yamekuwa makubwa. Na ajali zinakuwa nyingi katika eneo hilo. Nilikuelezea kwa unyenyekevu na kwa sauti iliyoashiria maumivu ya wananchi wanaoyapata. Na nakumbuka kauli yako ulioisema Mheshimiwa mbunge ninakushukuru ili mradi mimi bado ni waziri nitapambana ila uliongeza ukasema Mheshimiwa ndai saba ukiweza kunipa hata barua ya kunikumbusha na mimi nikampa katibu mkuu wangu basi tutaweza kutafuta fedha ili barabara zako ziweze kujenga na mimi niliandika barua mbili kumkumbusha mheshimiwa waziri na kila barua niliyomwandikia Mbarao alinijibu kwa WhatsApp Mheshimiwa ndai saba nimepokea makofi na vigeregere kwa mheshimiwa mbunge na mimi ni yule mjanja mjanja kipindi kingine kwenye kutafuta nikitoka kwa Mbarawa narudi kwa nani kwa, kwa Mativira kwa mtendaji mkuu wa Tani Road ili kile alicho nijibu Mbarawa nione hivi na yule ameshaambiwa nikikuta kule kwa Mativira nakuta alishapewa maelekezo za amani makofi na vigeregere kwa Tani Road kwa niaba wananchi wa Jimbo Rangani tunakushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kulitekeleza hili na kuhakikisha fedha imepatikana sasa barabara inakwenda kujengwa tunakushukuru sana. Mheshimiwa waziri mbali na hii barabara katika yale mazungumzo yetu na kwenye zile barua nilizokuletea kulikuwa na barabara 
ya kutoka Murugarama kwenda Rulenge kutoka Rulenge hadi Tembo Nikeri kutoka Rulenge hadi Kumbuga mpaka hapo Mzani wengine wanapaita Nyakahura kilomita 85 Mheshimiwa Waziri nilikupatia barua na nikakukumbusha kwamba kwa kipindi zaidi ya miaka ishirini wabunge walio nitangulia walikuwa wakiahidi hiyo barabara kwamba itajengwa ndani ya kipindi cha miaka mitano na kwa kweli ilikuwa miaka mitano ikifika hawajaijenga yani ndugu yangu wanapigwa hizo bakora mpaka wanahama na ngara hawarudi nikakwambia mheshimiwa waziri na umeondolea kikombe hicho na mimi 2025 watanicharaza wanaitwa wajimbo la ngara kwamba nimeshindwa hata kujenga kilomita moja ngara oe na madiwani oe mheshimiwa mgeni rasmi nikakwambia ndugu yangu naomba niokoe siku nyingine nikakufuata kwenye kiti pale bungeni nikakwambia mheshimiwa waziri niokoe maji yalianza kwenye ki, kwenye kisigino sasa yamepanda kwenye magoti sasa hivi sasa yako kwenye kiuno hali inakuwa tete tuko 2023 mambo hayajaanza mheshimiwa waziri ninakushukuru kabisa ukasema hatuwezi kuendelea kusubiria hela za wafadhili ambazo hazijatengwa hazijapatikana ukasema mheshimiwa mbunge nenda kawaambie wananchi wa Jimbo la Ngara kwamba tutaanza kujenga barabara hii kwa fedha zetu za ndani kwa unyenyekevu mkubwa jambo lililokwama kwa miaka ishirini hivi karibuni barabara hiyo imetangazwa ili mkandarasi apatikane ianze kujengwa kwa kiwango cha rangi tunakushukuru mheshimiwa waziri angalau kwa hatua hiyo tunaona kwamba sasa barabara yetu inaenda kujengwa na yule watani ndo alinieleza mheshimiwa mbunge tukishaanza kujenga hata kilomita moja hakuna mwaka hata mmoja utaisha hatujaweka hela kwa kila mwaka tutakuwa tunaweka pesa tunaweka pesa tunaweka pesa mpaka kilomita 85 zote tutazijenga zitakamilika Mheshimiwa waziri nilikuja hapa na Kasekenya tukaenda kwenye mamlaka ya mji mdogo Rulenge kuapa mrejesho wananchi wangu kwamba barabara hiyo sasa tutaanza kuijenga kwa kiwango cha rani wakasema mheshimiwa mbunge umepona nenda ukae 25 wewe ni moja kwa moja sasa mheshimiwa waziri ni kuombe unisaidie mwaka jana tumepitisha bilioni tatu kwa ajili ya kumpatia mkandarasi ili aanze kujenga hiyo barabara Naomba mwaka huu tupandishiwe bilioni kumi Tunapokwenda kwenye bajeti hiyo ya kesho kutwa ya mwezi wa nne mpaka mwezi wa saba unisaidie tupate bilioni kumi ili angalau tuweke hata kilomita tano hadi kumi za rani mpaka kufika tano. Lakini eneo lile kama ambavyo Tani Lord waliwasilisha wasilisho lao kule Ghana eneo lile ni la kimkakati wenzetu wa Burundi upande wa Msongati wana deposit ya nickel ambayo inaweza kachimbwa miaka mia moja. Sisi kwa upande wa Tanzania wana deposit ya madini ya nikeli yanayoweza kuchimbwa kwa miaka 33. Thamani ya madini ya nikeli ya Tanzania peke yake kwenye ku, kwenye kuongeza pato la taifa ni zaidi ya trilioni saba zitakazoingizwa kwenye national GDP. Mheshimiwa waziri kama kuna sehemu ya kuwekeza na kuweka barabara ni eneo hilo. Wananchi wa Jimbo la Ngara tulikuwa tunaona taa za barabarani tukifika Dar es Salaam na Dodoma. Na wananchi wengi hatujabahatika kufika huko. Na mimi nilipokuona siku ile nikakuomba utusaidie angalau tupate hata pisi na tano za taa za barabarani. Ndani ya mwaka mmoja mheshimiwa waziri sijui nikupe nini. Sijui baadaye nikuletee hata hata, hata jogo. Sijui baadaye hata nikuletee mfungu wa ndizi angalau uondoke nao nachotaka kusema mheshimiwa waziri ninakushukuru kwa kunipa pisi 25 za taa za barabarani tumekwisha zifunga sisi hatukusubiria maelekezo ya namna kutumia taa za barabarani tukifika pale hata zile simu ambazo hazina mwanga wa kutosha tunasimama pale tunaweza kutuma message tunakushukuru sana wewe na tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kutufanyia mambo makubwa lakini mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa waziri hapo unapopaona ni binafsi. Hatukichungulia tu utaona magari mengi yamepaki yametapakaa. Hili eneo ni center ya kibiashara. 
eneo hili halina taa za barabarani ukitoka hapa mheshimiwa mgeni rasmi ukaelekea hapo rusumo boda eneo lile ni la mpakani na ni eneo la kwanza la mpakani mheshimiwa mgeni rasmi ambalo halina taa za barabarani eneo maeneo yote haya ni maeneo maarufu kwa biashara ninakuomba kwa unyenyekevu mkubwa kwenye budget hii uniongeze angalau pisi moja za taa za barabarani ili nifunge taa za barabarani lulenge pale lulenge pale mjini pale nifunge taa za barabarani ngara mjini tuweke taa za barabarani hapa na tuweke kwenye mipaka yetu miwili ule wa Rusumo na ule wa Kabanda tutakushukuru sana kwa kutusaidia taa za barabarani mheshimiwa waziri wewe ndiye waziri wa wizara ya ujenzi na uchukuzi mambo yote ya uchukuzi ujenzi viwanja vya ndege na mabarabara yote yako kwa mheshimiwa waziri kuna eneo moja linaunganisha kata ya rusumo na upande wa ngaramjini eneo hilo ni karibu na maungio ya mto Ruvubu pamoja na mto Kagera na mbele yake kidogo ni eneo ambalo wanajenga bwawa kubwa la kufua umeme na rusumo eneo lile limekuwa na kivuko yani pantoni kwa miaka mingi sana na kivuko kile kimechoka na matokeo yake kuna siku nilikuja hapo na kamati ya nishati na madini na wabunge wote tumefika pale kivuko kimeharibika wabunge wote tulipanda mitungwi tukawa tunapishana na mamba pembeni pembeni pale mheshimiwa waziri lakini tulibahatika kuvuka pale mpaka ngambo magari yetu yote tuliacha upande huo tukatumia bodaboda boda kwenda kwenye mkutano mheshimiwa waziri kwa unyenyekevu mkubwa eneo lile linatumika sana kibiashara ndio shoti kati ya kuweza kufika mpaka wa rusumu huku kwingine ni kuzunguka kweli kweli tunakuomba mheshimiwa waziri tunaomba tusaidie angalau kaa daraja kamoja tu pale ili wananchi wa Jimbo la Ngala waepukane na usumbufu wanaoupata mara kwa mara kutokana na kivuko kile kutofanya kazi kwa muda mrefu mheshimiwa waziri utakumbuka nilikuomba pia utusaidie kupata kivuko cha kuunganisha eneo la Kanyinya kijiji cha Kanyinya pamoja na kijiji cha Mayenzi nilikueleza mheshimiwa mgeni rasmi kwamba wabunge waliotangulia walipambana sana wahakikishe eneo lile linapata kivuko ili wananchi waweze kuvuka kuunganisha tarafa mbili mheshimiwa mgeni rasmi ninakushukuru ulitenga fedha mkandarasa katafutwa kapatikana ujenzi ukaanza wagati na yule aliyekuwa na karabati ile panto ni naye kapatikana ukarabati ukafanyika kwa bahati mbaya yule mkandarasi anachikichia chikichia anapotea mheshimiwa mgeni rasmi tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa utusaidie lile eneo kile kivuko kijengwe kikamilike nakumbuka uliwatuma tani road wakaenda wakafanya assessment na hii ni baada ya mheshimiwa David Buzutu kuona yule mjenzi anatumia mawe ambao unaweza ukaweka mkononi ukavunja kwa mkono wako tukakupa taarifa ukawatuma tani road mkoa kina engineer Emmanuel Monyo na kina engineer Msangi wakaja wakafanya assessment wakakueleza na marekebisho yakafanyika lakini kwa bahati mbaya mkandarasa amepotea ujenzi umesimama kwa muda mrefu tunakuomba kutusaidie kivuko kile nacho kikamilike kabla ya mwaka 2025 ili tuwe na jambo la kusema twende kuomba kura kwa furaha kachomoka swara kutoka upande mmoja Mwenyezi Mungu akambariki yule swara akawa na mbio ndefu kuliko ndege kilichokuja kuokoa ile ndege mheshimiwa mgeni rasmi ni yule swara kupita baada ya sekunde kama sita na ile ndege ikapita ambacho kingetokea pale ingekuwa ni dhahima. Sasa siku ile alipokuwa anatutembelea mheshimiwa rais tulichokifanya tulienda kufukuza fukuza hata kama kuna swara au kuna sungura eneo lile asiweze kujitokeza pale. Ile air strip mheshimiwa waziri ya wilaya ya Ngara ya Ruganzu imechoka sana. 
ni ya muda mrefu viongozi wetu wa madhehebu ya dini wanapata wageni wanashindwa kutua pale tunakuomba kwa unyenyekevu mkubwa utuwekee budget angarau kidogo hata tuweze kufensi eneo lile lakini tuweze kuboresha ile njia um, ile runway ili ndege ziweze kutua vizuri ili na sisi jimbo rangala tuwe na miundombinu ya uwanja wa ndege inayoweza kuokoa taifa kwa namna moja au nyingine inapotokea changamoto kubwa la mwisho ambayo ni mawili mheshimiwa utakumbuka Tanzania imefanya maamuzi magumu ya kujenga reli ya kisasa SGR kutoka Dar es Salaam Dodoma kuja mpaka Isaka utakumbuka mheshimiwa mgeni rasmi ombi la muda mrefu Ma, 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 ombi la kwetu la muda mrefu imekuwa ni kutamani reli ile ya kisasa itue kwenye jimbo la Ngala na iende mpaka kwenye mpaka wa Ngala na wa Tanzania na Rwanda lakini reli hiyo iweze kupita biharamuro pale ninakuomba mheshimiwa waziri kwenye mipango ya muda mrefu pengine mwaka 2027 28 29 huko uweze kuingiza kwenye mpango kipande hicho cha SGR cha kisasa ili tuwe na barabara hii tuwe na, 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 na reli hiyo ya kisasa ili na sisi tunufaike na matunda ya SGR lakini vile vile na taifa linufaike na masoko ya DRC Kongo, Burundi na Rwanda ambayo kwa kweli kusema ukweli wanaitegemea hiyo reli ili tuweze kufanya biashara. Na hamasa we Ninashukuru sana. Mwisho kabisa ni ombi la ajira kwa wananchi wa Biharamulo na wananchi wa Jimbo la Ngala kwenye mradi huu wa kujenga barabara kwa kiwango cha ndani. Huko nyuma kulikuwa na tabia ya wakandarasi wakishapewa kandarasi utashangaa watu wanaotumika pale mpaka vibarua wametoka Mbinga wengine si wale wanaoongea Kiswahili sana wanatoka Dar es Salaam labda sisi labda Kiswahili chetu akijanyoka sana Mheshimiwa waziri kwa unyenyekevu mkubwa tunakuomba utusaidie sambamba na ujenzi wa hiyo barabara iendane na recruitment ya reba kutoka biharamuro pamoja na ngara kuna wananchi hapa wana nguvu wana ujuzi wana elimu ya kutosha tunaweza kutoa huduma kwenye ujenzi wa hiyo barabara ninakuomba utusaidie ili ajira hizi hii nuru hiyo tuangukia tusije tukaikosa naomba vile vile ni kukabidhi mheshimiwa waziri barua kutoka kwa wananchi wakati ya kasuro hususani kijiji cha Rwaka Lemera ya kukushukuru kukubali kuja kukanyaga kwenye ardhi yao na kufanyia hafla ya kutia saini mkataba wa kujenga barabara yetu kwa kiwango cha rami kwenye eneo lao lakini vile vile na kutoa ofa ya ardhi yenye ukubwa wa zaidi ya ekali mia moja na wamesema ardhi zenye ukubwa wa zaidi ya ekali mia moja wanazo zaidi ya kumi maeneo tofauti tofauti na maeneo yote hayo yana umeme na maji yako karibu na mengine tayari yana maji kwa unyenyekevu mkubwa wananchi wa eneo hili wanakuomba utusaidie engineering camp ya 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 ya, 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 ya mradi huu ya hawa waliopewa kandarasi ijengwe kwenye jimbo la Ngala na ijengwe kwenye kata ya Kasuro na ijengwe kwenye kijiji cha Rwaka Lima wananchi wamesema kwa upendo mkubwa uliotuonyesha wanakuomba utusaidie lakini wamenituma wananchi kwamba walimsikia mkuu wa mkoa Kagera mheshimiwa Albert Charamira akiwaza kuwa na shule modo ya serikali ya kisasa ambayo inaweza ikademonstrate best practice kwenye ufundishaji wakasema mheshimiwa Mbungu kiwaomba wakajenga ile engineering camp hapa hata lile wazo la mkuu wa mkoa baada ya, 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 ya wakandarasi hawa kuondoka litatekelezeka eneo hilo tunaweza tukageuzwa tukafanya shule au tukaweka taasisi nyingine ya kimaendeleo